அனைவரும் சார்பாக ஐயாவிற்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயாவோட பேச விரும்புறவங்க ஐயா கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க இது ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பு உங்க வீட்டுல இருந்த நீங்க பேசி ஐயா ஐயா உங்க வீட்டுக்கே வந்து பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க பேச விரும்புறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ்ங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அதை ரைஸ் பண்ணுங்க ரைஸ் பண்ணனா ஐயா வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க விவேக் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க உங்களை அட்மிட் பண்றேன் விவேக் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ரெக்கார்டிங்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஐயா நான் வந்து சேலங்கா ஜங்ஷன்ல இருக்கேங்க சரி குடியிருக்கேன் ஐயாட்ட ஒரு டைம் போன்ல பேசியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பேசணும்னு சொல்லிட்டு சனிக்கிழமை வந்தேன் ஏன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமு வீக் டேஸ்ல என்னால வர முடியல அதனால இந்த அறிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டேன் ஐயா ஒண்ணும் இல்லைங்க ரொம்ப அடிமட்டத்துக்கு போறதுக்கு இல்லை உங்களோடது ஓரளவு ஒரு முக்கால்வாசி யூடியூப்ல உள்ளது எல்லாம் கேட்டுட்டேங்க ஐயா ஓரளவு வாழ்க்கைக்கு ஒத்து போற மாதிரி ஒரு சாமானிய மனுஷனும் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு எளிமையா கிடைச்ச சிலர்ல சிலர்ல ரொம்ப சிலர்ல நீங்க ஒருத்தருங்கயா அதுவும் ரொம்ப மெனக்கடை வேணாம் இப்போதைய லைஃபே இப்ப ஓரளவு நீங்க சொல்றத கேட்டா ஒரு மோட்டிவேட்டடா இருக்கு ஏன்னா பெரும்பாலும் அன்மிக வாழ்க்கையும் இல்லற வாழ்க்கையும் ஒன்னா கொண்டு போற நிலைமையில தான் நான் இருக்கேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஒரு குழந்தை இருக்கு இப்ப என்னன்னா இப்ப அடுத்த பொருளாதார பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதுக்கு என்னோட புத்தி கூர்மையை கொஞ்சம் மேம்படுத்திக்க வேண்டியது இருக்கு ஐயா அதாவது அகம் புறம்ட்டு நம்ம அகத்துல புத்தி எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு ஐயாவோட வேடையோல புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புறத்துல நான் பண்ணக்கூடிய செயல்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 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 என்ன சொல்றதுங்க ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் நான் எதிர்பார்க்கற அளவுக்கு ஒரு 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 போக்கஸ் தேவைப்படுதுங்க அதுக்கு ஏதாவது உங்ககிட்ட ஏதாவது போதனை இருக்காங்க அகத்துல நானு நீங்க சொன்ன மாதிரி அதை புத்தி யூஸ் பண்ணி கடல அதனால எனக்கு கொஞ்சம் டைம் நிறைய கிடைக்குது இப்ப ஆனா என்ன சொல்றதுங்கன்னா ஐயா இப்பதான் எனக்கு பிடிச்சதையே என் லைஃப்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு வயசு ஒரு முப்பது ஆகுதுங்க ஐயா இதுக்கு மேல இதுல நான் இறங்கி பண்ணணுமானா லாஸ்ட் வரைக்கும் எனக்கு பதில் என்ன சொல்றா ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் நம்மளுக்கு பிடிச்சது செய்யாம என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இருக்கிற ஃபேமிலி இதுல கமிட்மெண்ட்ல என்னால வேலையை விட முடியாது நான் பண்ணக்கூடிய செயலுக்கு வேலையும் பாத்துக்கிட்டு அதுல நான் போக்கஸ் பண்ணி தனியா இப்ப இப்ப கார்பரேட்டுங்கயா பிரைவேட்ல இருக்கேன் வேலை வந்து இது இல்ல நிரந்தரம் இல்ல டக்குன்னு இப்ப சொல்லிட்டாங்க எங்க கம்பெனில ஒரு ரெண்டு மாசம் தாங்க தூக்கிடுவேன் அப்படின்ட்டு இதே நான் ஒரு தொழில இப்ப கத்துக்கிட்டு இருக்கிற தொழில நான் என்ன மேம்படுத்திக்கிட்டேன் லைட்டா மேம்படுத்திட்டு இருந்தேன் அதனால எனக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் இது இல்லனாலும் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த தொழில கொஞ்சம் இந்த புறத்துல அந்த செயலுக்கு கொஞ்சம் சக்சஸ் வர மாதிரி ஏதாவது அதாவது ஒரு போக்கஸ் வேணும் அதுல அதுதான் என்னோட கேள்வி அதுல இந்த பொருள் செயல்களை மேம்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழிமுறைகள் தேவைங்க அதுதான் என்னோட கேள்விங்க அதாவது நீங்க புறத்தொழில வந்து லாபகரமான தொழில நம்ம தேர்ந்தெடுங்க லாபகரமான தொழில தேர்ந்தெடுத்தா தான் நீங்க அதுல டெவலப் பண்ண முடியும் லாபகரமா லாபமே வராதுங்கிற மாதிரி ஒரு தொழில தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எந்த முயற்சி பண்ணாலும் லாபம் வராது அதனால நீங்க லாபகரமான தொழில தேர்ந்தெடுங்க அது நீங்க சொந்த தொழிலாவும் இருக்கும் அடுத்தவங்க இது பண்றா இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில லாபகரமான தொழில தேர்ந்தெடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தொழில யார்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டா சரியா இருக்குமோ அவங்ககிட்ட ஆலோசனை கேளுங்க சரிங்க அந்த தொழில எப்படி பண்றதுங்கிறது என்கிட்ட ஆலோசனை கேட்க வராதுங்க நான் சொல்ற ஆலோசனை நீங்க கேட்டு தொழில நடச்சிங்கன்னு சொன்னா தொழில் கீழே ஆலோசனைப்படி 
பிடிச்சா இப்போ அவங்களுக்கு அதாவது நீங்க உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தயாரா இருப்பாங்க நீங்க அவங்களுக்கு காம்படிட் பண்ணுவீங்கிற ஃபீலிங் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க இல்ல வேற எங்கயோ இருக்கிறாங்க நீங்க எங்கயோ இருக்கீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு தாராளமா சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க அதனால அப்படிப்பட்டவங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்டா இருக்கிறவங்களா பார்த்து ஆலோசனை கேளுங்க ரொம்ப க்ளோஸ்ல இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு போட்டியா நீங்க வந்துருவீங்கன்னு அது மற்றபடி போட்டி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாதபடி தொழிலா கூட சொல்லது இருக்கும் யார் வேணாலும் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் போட்டி எல்லாம் வராதுங்கிற மாதிரி இருந்தேன்னு அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்களுடைய ஆலோசனைய கேட்டு நீங்க அதுல உள்ள எப்ப எப்படினாலுமே எந்த பிசினஸ்லயுமே அது வந்து எப்பவும் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் லாபகரமாவே செயல்படும் சொல்ல முடியாது எல்லாத்துலயும் வரும் அப்ப இந்த பிரச்சனை வரும் பொழுது அவங்ககிட்ட ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிடணும் கேட்டுக்கிட்டு இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுங்கிற கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணுங்க முதல் முதல்ல நீங்க இப்ப முதல்ல தெரிய வேண்டியது எது லாபகரமான தொழில் எதை நம்ம செய்யலாம் உங்களுக்கும் முடியும் பாத்தீங்கன்னா லாபகரமான தொழில் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கிற மாதிரி உள்ள தொழிலாம் இருக்கணும் அதுல எது லாபகரமான தொழில்னு கண்டுபிடிங்க இப்ப நீங்க ஏதோ தொழில சொல்றீங்க அந்த தொழில் லாபகரமா இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த தொழில கூட பண்ணலாம் கண்டிப்பாங்க அதுல வழி இருக்குதுங்க நீங்க சொன்னதை பண்ணிக்கிறீங்க அதுல இந்த இந்த தொழில்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு மன ரீதியா பல குழப்பங்கள் இருந்ததுங்க நேத்து கூட நாங்க உங்களோட குழந்தை மனமா இருக்கிறது அது கூட கேட்டுட்டு தாங்க தூங்குறேன் மன அத தேவையில்லாம என் புத்திய ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க மனசளவுல மனசு சரி பண்ணணும் அதுவே அதை சரி பண்ணிக்கிட்டு விட்டுருங்க மனசுங்கிறது ஒரு லிக்விட் மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க லிக்விட் வந்து தன்னை தானே சரி பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு திடப்பொருளா இருந்தோம்னா நீங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்க சரி பண்ணணும் திரவத்தை சரி பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காவே தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிடும் அதனால மனசுங்கிறது ஒரு திரவம் மாதிரி இருக்குன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அதனால நீங்க அதுல அது சரியாக இல்லைன்னு அது அலம்பிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் சரியாகாது அதனால அவங்க வந்து நீங்க அதுல உள்ள உள்ள போய் இது அலம்புற வேலையை விட்டுருங்க அதனால அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்கன்னாலே அது தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிடும் நீங்க புறத்துல உள்ள செயல்கள்ங்கிறது நீங்க உங்களுடைய வேலைகள் சிந்தனைகள் எல்லாமே புறம் சார்ந்ததாக தான் இருக்கணும் இல்லையே அகம் சார்ந்ததாக ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது அகத்தை பொறுத்தவரை நீங்க ஒரு குழந்தை நீட்டு எடுத்துடுங்க அவங்களுக்கு சரிங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்விங்க எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குங்க பொண்ணு மூணு வயசு ஆகுது வளர்ப்புல ரொம்ப அவங்கள வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாமலும் இருக்க முடியல கண்ட்ரோல் பண்ணா அவங்க குழந்தை தன்மைய நம்ம நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்துறோமோ அப்படின்னு தோணுது அதுக்கு இடையில ஒரு ஒரு மிகை கோடு இருக்குது இங்க லிட்டரலாவே கேட்டாங்க எப்படி வளர்க்கணும் இங்க குழந்தைய இல்ல நீங்க தெரியல நல்ல விஷயங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க அதாவது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம என்கரேஜ் பண்ற விஷயங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க அதை பிடிச்சிக்கிடுவாங்க அதனால அவங்க வளர்றதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலே பண்ணிக்கிட்டாங்க சொன்னா அவங்க என்ன பண்றது என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா அப்ப என்கரேஜ் பண்ண நல்ல விஷயங்களை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி பண்ணாருன்னு சொன்னா அது விஷயம் அந்த இது வழியே அவங்க போயிருவாங்க மக்கா குழந்தைகளை வந்து முழுக்க முழுக்க கண்ட்ரோலே இல்லைன்னா அவங்களுக்கு என்ன சுயமான இல்லையா அந்த சுயமா சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இதுகள் எல்லாம் நம்ம கிரியேட்டிவா அடுத்தது யோசிச்சு பண்றதுக்கு இப்போ அந்த மாதிரி இல்லைங்கும் பொழுது இப்போ அவங்க நாம தான் மோல்டு பண்ணணும் அவங்களுக்கு நல்ல விதமான பொழுதுபோக்கு நல்ல விதமான என்டர்டைன்மெண்ட் இதை கொடுக்கறதுக்கு இது பண்ணுங்க அவங்க அறிவுபூர்வமா வளர்றது கூட இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் இந்த விளையாட்டுகள்லாம் கேம்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு இந்த சின்ன ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அறிவை வளர்த்துக்கிடுற மாதிரி சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொடுக்குற மாதிரி அப்படி இதுகள்லாம் அந்த அந்த விளையாட்டுகள்ல கூட ஈடுபட வச்சிடலாம் இப்போதைக்கு நீங்க அவங்கள போய் இப்போ அவங்களுக்கு பெரிய டார்கெட் அடிச்சீங்கனாலே தப்பாயிரும் அது அந்த குழந்தை நேச்சுரலாவே வளர விடுங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுங்க தப்பு இல்லை அது எப்போன்னு சொல்லி கொஞ்சம் அவங்களா சிந்திச்சு செயல்பட வேண்டிய விஷயங்கள்ல வரும் பொழுதுதான் அப்ப தான் அவங்களை கைட் பண்ணி கூட்டிட்டு குழந்தைங்க <laughs> 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 அது எப்படின்னா அவங்க ஸ்கூலை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இல்லைங்க பேரண்ட்ஸையும் சேர்ந்து 
இங்கே இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அந்த கொள்கையும் எனக்கு பிடிக்கல ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் பேர் சொல்ல விரும்பல ரெண்டு மூணு ஸ்கூல்லாம் ரொம்ப பேரண்ட்ஸே டாமினேட் பண்ணுறாங்க பேரண்ட்ஸுக்கே ரொம்ப டெஸ்ட் வச்சுனா குழந்தைங்களை எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்கு அது நிறையா இருக்கு அது ஒரு ஹை கிளாஸ் ஸ்கூலு அது இதில் பொருள் செலவும் அதிகமாக இருக்குது என் வருமானத்துக்கு நான் அதை யோசிக்க முடியாதுன்னு தான் வைங்கயா பட் இருந்தாலும் ஒரு குழந்தை தான் இருக்கு ஈவன்டோ எல்லாம் பண்ணி சேர்த்துனாலும் இருந்தாலும் எனக்கு அது மனசு ஒப்பிளங்கியா ஏன்னா இவ்வளோ டாமினேட் பண்றாங்களே நம்மளே ஸ்கூல்ல குழந்தைங்கிற ஒரு பிடிமானத்தை வச்சு நம்மளே இழுத்து போடுறாங்க ஏதாவது நான் ரொம்ப இது பண்றாங்க நம்மளே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க குழந்தைக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்காதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் இங்கயா அதுக்கு கட்டுமானமும் இது பொருள் செலவும் அதுக்கு அதிகமா இருக்குது இன்னொரு ஸ்கூல் எக்ஸ்ட்ரீம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குழந்தைங்களை எல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்காங்க ரொம்ப பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு படிக்கிறது சைடு போக்கஸ் வராத மாதிரியே ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது இங்கயா இதுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது இங்கயா எனக்கு என்னன்னா ஒரு ஸ்கூலுன்னு போனா அதை எப்படி கொண்டு போய் எப்படி முடிக்கிறதுன்னே தெரியல இங்க அப்ப இங்கிலீஷ ரொம்ப ஸ்போக்கனா பேசி அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு ரொம்ப பாட்ட மொழியும் இருக்குது நடுத்தரமா ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது ஆஹ் இவன் தோ என்ன எப்படி இது ஸ்கூல ஸ்கூலு எப்படி முடிவெடுக்கிறதுனே தெரியலங்க ஏன்னா ஸ்கூலை வச்சுதான் குழந்தை பெத்துக்கிறதே இந்த காலத்துல ஒரு முடிவா இருக்குது அதோட பொருள் செலவெல்லாம் யோசிச்சு அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல எப்படி இங்க சூஸ் பண்றது எனக்கு அதுதான் இங்க குழப்பம் தேவையில்லை <laughs> 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 அதனால இப்ப நீங்க வந்து உங்க பைனான்சியல் ஸ்டேட்டஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சுத்தல அவங்க அந்த ஸ்கூலுடைய இது அமைப்பே தப்புனிட்டு அர்த்தம் இல்ல அதுவும் கரெக்ட் தான் பட்டு இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை அவங்க ரொம்ப பண்ற அளவுக்கு தேவையில்லை எனக்கு கொஞ்சம் மெனக்கெட்டனா நானு அந்த பொருள் செலவையும் கூட ஈடு கட்டிக்க வங்கையா ஆனா அவ்வளவு கட்டி அது சரி சரிதான் அந்த அளவுக்கு வேண்டியில்லை அந்த அளவுக்கு சிறந்த இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுடைய கெடுபிடிகள்லாம் அவ்வளவு தேவையில்லை சரி அவங்களுக்கு அதான் தெரியும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை பண்றாங்க அதனால குறை சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்கிற மாதிரி ஸ்கூல் பார்த்தா போதும் பிறகு அதுக்கப்புறம் மொத்தத்துல என்னன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வி மேல கற்றுக்கிடுறது மேல ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ணலாம் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் வழிய இப்ப அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கெடுபிடி பண்ணான்னு சொன்னா ஆர்வம் எங்க வரும் அவர்ஷன் தானே வரும் கதைகளோ சம்பவங்களோ எதாவது ஒண்ணு அதான் அவங்க கேட்கக்கூடிய வயசுல சொல்ல முடியும் வந்து நீங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும் மூணு வயசு குழந்தைகள் என்ன சொல்ல முடியும் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல வரும் பொழுதுதான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சுய புத்தியே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது அதனால அந்த டைம்ல நம்ம அதுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணா போதும் இப்ப அது வரைக்கும் ஓரளவு கொஞ்சம் கதைகள் மட்டும் சொல்லுங்க ஏதாவது அந்த கதைகள்ல புரிஞ்சுக்கிட கூடிய வயசுல கதைகளை சொல்லி அந்த கதைகள்ல ஏதாவது ஒரு கிடைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு 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 வாழ்க்கையில இதுதான் நல்லதுன்னுட்டு தெரியற மாதிரி நல்லது நோக்கி போகணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது கதைகளை அது ரசிக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க எந்த வயசுல கதையை கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட முடியுமோ அந்த வயசுல இருந்தே நீங்க கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மடல் சம்பந்தமான கேள்வி உண்டு நான் 
நான் என்றதுல ஜீவன் சம்பந்தமாக நான் ஜீவன் என்ற என்னன்றதுக்கு நான் உணர்ந்து கொண்டது எந்த அனுபவத்துல ஜீவன் என்றது வந்து எனக்கு உடல் ரீதியாக ஒரு உபாதை ஏற்பட்டாலும் என்ற உடம்பு ஜீவனை பாதிக்கு மன ரீதியாக பாதிக்கு கவலை வந்தாலும் மூலம் ஜீவனை பாதிக்கு அதே நேரத்துல கனவுல ஒரு நல்லது கட்டம் இருந்தாலும் ஒரு சாட்சி தர கண்ட ஒரு மாதிரி ஆஹ் ஒரு துக்கு சம்பந்தம் கண்ட ஒரு மாதிரி இது மாதிரி இப்ப ஜீவன் என்றது அப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றுதான் ஜீவன் நான் கருதுறேன் அப்ப இந்த இப்ப ஞானம் அடைதல் என்று போ ஞானம் நான் ஞானம் அடைகிறேன் நினைச்சா இந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த எல்லாம் சேர்ந்து உணர்ற இந்த ஜீவன் இந்த மூன்றையும் உணரா விட்டுறதுதான் ஜீவ ஞானம் அடைதலா அல்லது இதை உணர்ந்து கொண்டு அதுக்கு மேலால அந்த அறிவுப்படுறதுதான் ஞானம் அடைதலா இதான் என்னோட கேள்வி சார் அதாவது ஞானம் நீங்க நம்ம நூல்களை எதுவும் படிச்சது இல்லையா ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சு நான் இப்ப அண்மையில உங்களோட இந்த இதுல சத்தங்கள் ஜாயின் பண்ண சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சு இதுக்கு முதல் நான் கூட இந்த யூடியூப்ல இருந்து பாத்து கொண்டு வரேன் யூடியூப்ல இதோட பாத்து கொண்டு வரேன் அதுல ஞானம் பத்தி நீங்க நிறைய பேசிருந்தீங்க ரெண்டு தான் கேட்டேன் ஆஹ் அந்த நான் அதுல ஆனா அதுல சரியான எனக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து தேவை தேவையா இருக்கு சார் உங்களுக்கு நம்ம புக் எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃபைலாவே கிடைக்கும் அது வந்து நெட்ல நீங்க தமிழ் படிக்க வருமா இங்கிலீஷ் படம் தான் வருமா தமிழ் இங்கிலீஷும் இல்லாங்க தமிழ்ல சொன்னா கொஞ்சம் கூட சௌகரியமா இருக்கும் தமிழ்ல எல்லா புக்குமே தமிழ்ல இருக்கு தமிழ்ல தான் அதிகமா இருக்கு இங்கிலீஷ்ல விட அதனால நீங்க தமிழ் புக்க கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிடுங்க ஞான விடுதலை ஞான விடுதலைன்ட்டு ஒரு புக் இருக்கு ஞான விடுதலை கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு அப்புறம் ஞான பட்டறை ஒரு நாலு புக்க வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அது வருஷப்படி இந்த வருஷப்படி படிங்க ஞான விடுதலை முதல்ல கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு ரெண்டாவது தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறும் மூணாவது ஞான பட்டறைங்கிற புக்கு நாலாவது இப்படி இந்த இந்த நாலு புக்கையும் வரிசையாக படிங்க படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இதாயிருக்கும் இதில் வந்து ஞானங்கிறத வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு அதனுடைய தாக்கத்தினால தான் அவங்களுடைய கேள்வி இப்படி இருக்கு உண்மையிலே ஞானங்கிறது ஒரு இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இன்டலெக்சுவல் கிளாரிஃபிகேஷன் தான் இது எதுக்கு இந்த கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசு தான் எல்லாமே மனசுல இருந்து மனசு இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை மனசு மைனஸ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் நீங்களே இல்லாமல் போயிடுவீங்க அதனால் மனசுல தான் எல்லாமே இருக்கு நீங்கள் விழிச்சிருந்தாலும் சரி தூங்கினாலும் சரி வேலையில் இருந்தாலும் சரி வேலையில் இல்லா இருந்தாலும் சரி அதை பற்றி கணக்கு இல்லை எப்படினாலுமே மனசு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இருக்கிறீங்க மனசு ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா நீங்கள் இல்லை அதனால எல்லாமே மனம் சம்மந்தப்பட்டது தான் அந்த மனம் சம்மந்தப்பட்டதில் மனசு வந்து இயற்கையாகவே இயங்குது இப்போ உதாரணமாக ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் குழந்தைக்கு இன்னும் நாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு கருத்துக்கள் அங்கே இல்லை அதனால என்ன சொன்னால் அது வந்து சுதந்திரமாக இயங்குது குழந்தைகள் வந்து அதான் இன்னோசன் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் நம்முடைய மனசு இயங்குறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் பேர் முக்தின்னு சொல்கிறது முக்தினாலும் சரி லிபரேஷன்னாலும் சரி இந்த முக்தியில் இயங்குறது தான் நம்முடைய உண்மையான நிலை அது நம்ம குழந்தையாக இருக்கும் போதே அந்த நிலை நமக்கு சொந்தமாக இருக்குது அதனால அது ஒன்றும் நம்ம நம்ம அக்வேர் பண்ணி நம்ம முயற்சி பண்ணி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணிடுறோன்னு சொன்னால் அறிவு வளர வளர நம்ம அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறோம் அப்போ அந்த அறிவை வச்சு அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அறிவுக்கு ஒரு எல்லையை போட்டுறோம் அறிவு வந்து நீ இதோட நின்றுக்க இங்கெல்லாம் வராதுன்னு சொல்கிற மாதிரி அறிவுக்கு ஒரு எல்லையை போட்டுறோம் இந்த அறிவுக்கு எல்லையை போடுறதுங்கிறது ஒரு கான்செப்டுக்கு வர்றது தான் நம்ம ஞானம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் ஞானங்கிற பேரை சொல்லிட்டு எதையோ ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்குற மாதிரி வேற எதையோ ஒன்று எதிர்பார்க்குற மாதிரி கிடையாது இப்போ உங்கள் மன இயக்கத்துக்கு நீங்களே தடை பண்ணக்கூடாது உங்கள் மனசை சுதந்திரமாக விடணுங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் அப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் ஞானம் அந்த ஞானம் கிடைச்சா தான் அந்த மைண்டு வந்து ஃப்ரீயாக இயங்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் நம்ம மனசையே நாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதனால நம்ம மனசை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் அப்ப அந்த மனசு அதுவா இயங்குது அதைத்தான் வந்து லிபரேஷன் முக்தின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப இது வந்து சாஸ்திர ரீதியா அதுகளுக்கு என்னெல்லாம பேரை கொடுத்து நம்மளை நெருங்க விடாம பண்ணிடுவாங்க அதனால நீங்க அங்கெல்லாம் போனோம்னா ஆசை இருந்தோன்னா போயிட்டு வந்துருங்க வந்துறாலும் உங்களுக்கு அங்க ஒண்ணும் கிடைக்காது பழைய எப்படி நீங்க வெறுங்கையோட தான் திரும்பி வருவீங்க இந்த வந்ததுக்கு பிறகாவது என்ன பண்ணுங்க இந்த ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் உங்களை நீங்களே தொந்தரவு பண்ண
ஒரு எண்ணத்துக்கெல்லாம் எடுக்க வேண்டியதில்லை அது என்னும் கொஞ்சம் நம்மளை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி நமக்கு தெரிய வேண்டியதையும் தெரிய விடாமல் பண்ணிடும் அதனால நம்ம தேவையில்லாத குழப்பத்தை இன்வைட் பண்ண வேண்டாம் சரி ஆனா அந்த நான் இந்த தியானத்துல இருக்க ஈடுபாடு இருக்குது அதுல அதுல சில சில சமயத்துல ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு கூட போயிருக்கிறேன் போது <laughs> இல்ல நீங்க அந்த நிலைங்கிறது உங்களுக்கு இயற்கையான நிலைதான் சரியான நிலைய ஒழிய இந்த குழந்தைய பாத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா குழந்தைகிட்ட இருந்தா நாம படிச்சுக்கிறோம் குழந்தை வந்து இன்னோசன் ஸ்டேட்ல அது ஒரு நல்ல நிலையில அப்படி ஒரே நிலையில எல்லாம் இருக்காது அது ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் அது அது எல்லா எமோஷன்ஸும் வரும் ஆனா எந்த எமோஷன்ஸும் பிடிச்சு வைக்காது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு அது ஃப்ரீ ஃப்ளோல இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோல நம்ம இருக்கிறது தான் சரியான நிலை அது அதனால நம்ம குழந்தைகிட்ட இருந்து கற்றுக்கிடணும் வேற யார்ட்டையும் இருந்து ஒரு மெடிடேஷன் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மாஸ்டர் இருந்தெல்லாம் கற்றுக்கிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது எல்லாமே நம்மளை வந்து எப்பயோ இங்கே எங்கே இல்லாமல் தடுமாறிட்டு கிடக்கிறதுனால நம்மளை கொஞ்சம் ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக தியானங்கள் அது இதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு ப்ரிப்ரேட்டரி ஒர்க்கு தான் அது ஒரு மெயின் ஒர்க் கிடையாது அதனால் அது அதுக்காக அது தவறுனிட்டு அர்த்தம் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு வாங்க கடைசியில் லிபரேஷன் லெவலுக்கு நீங்கள் வரணும்னு சொன்னால் உங்ககிட்டே தான் வரணும் நீங்கள் உங்களை ஃப்ரீயாக விடுறது தான் உங்களை சுதந்திரமா விட்டுட்டா போதும் வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியதில்லை அதுவே அதை பாத்துக்கணும் சரிங்க சார் நன்றிங்க ஐயா சரி ஐயா நன்றி நாதன் உங்க பேரை எப்படி உச்சரிக்கிறது சொல்ல முடியுமா நாதன் நாதன் பாஸ்கரன் எழுதிருக்கிறது நன்றி பழனி உங்களை அட்மிட் பண்றேன் இப்ப நீங்க ஆடியோ சிம்பிள் வந்திருக்கு நீங்க ஐயாட்ட பேசலாம் வீடியோ ஆன் பண்ண முடிஞ்சா ஆன் பண்ணிக்கோங்க பழனி பழனி அவர்களே போறது <laughs> சிறு குழந்தையை போல் மாறாவிட்டால் அவன் பரலோகராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க முடியாது ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அப்ப நீங்க இப்ப சொன்னது அதுக்கு முடிவுக்கு வரீங்களோம் அந்த நிலைக்கு அந்த நிலைக்கு பேர் வந்து லிபரேஷன் சொல்லலாம் அல்லது முக்தின் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஒரு இன்டலக்சுவல் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் 
இது வந்து லிபரேஷன்ங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டலெக்சுவலா புரிஞ்சுக்கிறது நன்றி <laughs> இப்ப லிபரேஷன் அப்படிங்கறது நம்ம எதுலயுமே வந்து ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்காம அது அப்படியே கடந்து போயிட்டு இருக்கிறதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா ஆமா அது வந்து லிபரேஷன் ஞானங்கிறது கடைசியா நம்ம கண்டுபிடிச்சு நிக்கிற நிலை அதாவது நம்ம கோல ரீச் பண்ற மாதிரி இல்ல அந்த கோல் தான் வந்து இந்த லிபரேஷன் தான் கோல் அந்த லிபரேஷனை வந்து நம்ம ரெகனைஸ் பண்றது நீங்க இன்டலெக்சுவலா ரெகனைஸ் பண்றது தான் ஞானம் அனுபவமே ஒவ்வொரு கணந்தோறும் வருது அடுத்த கணத்துல அதுக்கு மாறி அடுத்த புது புது அனுபவம் வந்துட்டு இருக்கு பழைய அனுபவங்கள் போறதுக்கு பேரு நாசம் புது அனுபவங்கள் ஏற்படுறது லயம் லயமும் நாசமும் மாறி மாறி வரணும் ராதாகிருஷ்ணன் மழ <laughs> பெய்ச்சு <laughs> அதனால இந்த வாடம் எல்லாம் இருட்டா இருக்கு சரி சரி லைட்ட போட்டுருக்கேன் முகத்துக்கு எல்லாம் லைட் விழுற மாதிரி லைட் போட்டுருக்கேன் இப்ப இப்ப தெரியுதாயா ஆஹ் இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல வெளியெல்லாம் பிரைட்டா இருக்கு வெளியே பிரைட்டா இருக்கு புரியுது புரியுது நான் வீட்டுக்குள்ள இல்லையா வீட்டுக்குள்ள வந்து பையனுக்கு வந்து இப்ப ஆன்லைன் ஸ்கூல்னு வச்சிருக்காங்க சரி சரி அதனால ரூம்ல வந்து அவன் படிச்சுட்டு இருக்கான் அதனால நம்ம ஹால்ல வந்து டிவி ஓடுது சரி நாம வந்து வெல்ல வர வேண்டியது ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க செல்போன்ல தான் பாக்குறீங்களா ஆமா ஆமாங்கயா இப்ப நீங்க கொஞ்சம் டைரக்ஷன் மாத்தி விடுங்க நீங்க வெளிய நோக்கி இருந்து வைக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்கு நல்லா முகம் வந்து வெளிய இருக்குற மாதிரி இப்ப வந்துட்டு நல்லா ம் ம் சொல்லுங்க அதான் இப்ப தாட் அண்ட் திங்கிங்ன்றோம்ல ம் தாட் அண்ட் திங்கிங்ல வேணுங்கற திங்கிங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் வேணுன்ற தாட் எடுத்துக்கலாம்ன்றீங்க சம்டைम्स அதுலயே நம்ம அன்வான்டட் தாட் எடுத்துறோம் இல்லையா அது எப்படி சம்டைम्स நம்ம தெரியாம செலக்ட் பண்ணிரோம்ல ஆமா எல்லாமே ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல தான நடக்குது ஆமா ஆ அப்ப அதுலயே டிஸ்டர்ப் ஆறோம் இல்லையா எதுவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு கீழ வச்சிருங்க சரி 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 நீங்க கையில எடுத்ததெல்லாம் போட்டு எடுத்துட்டமே எடுத்துட்டமே நீ போட்டு கஷ்டப்பட்டு அடைக்கீங்க எடுத்தாச்சு தெரிஞ்சு போச்சு தேவலாமே எடுத்துட்டோனே தெரிஞ்சிருது மேல் கொண்டு அதை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் சரி தேவையில்லாத எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப கையில வச்சுட்டா இருப்பீங்க கீழே வச்சு இறக்கி வச்சிருவீங்களா ஏன் இறக்கி வச்சு வேண்டியதுதான் அந்த மாதிரி இறக்கி வச்சுட்டு தேவையானதை எடுத்துக்கிடுங்க வச்சுட்டு அடுத்த சீன் போயிட்டு வேண்டியதுதான் அவ்வளவுதான் அடுத்த மூமெண்ட்டுக்கு ஆமா ஆமா சரி 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 ஐயா இன்னொரு ஒரு கேள்வியா கேட்கலாமா கேளுங்க அதாவது இப்ப நம்ம வந்து புற வேலை இருக்கு பாருங்களேன் மேக்சிமம் நம்மளுடைய திங்கிங் வந்து புறச்சார்பா தான் இருக்கு நம்ம வேலை செய்யறோன்னு வைங்களேன் நம்ம சர்வேவல்காக திங்கிங் வந்து புறச்சார்பா தான் நம்ம புறச்சார்பா தான் இருக்கணும் அது இருக்குது இல்லை இருக்கக்கூடாது ஆமா ஓகே இப்ப ஒரு நாள் லீவ் இருக்குன்னு வைங்களேன் லீவ்ல வந்து எனக்கு சர்வேவல்க்குன்னு வேலை இல்லை அன்னைக்கு ரெஸ்ட் தான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லா திங்கிங்கே எடுக்காம அந்த தாட்டே எடுக்காம இருக்க முடியுமா 
உங்களை <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 சும்மா இருக்குன்ற மாதிரி அதாவது நீங்க சொன்ன நீங்க வந்து எதையுமே பண்ணனும்ல அது ஏர்க்கே இருக்குற மாதிரி ஏர்க்கே இருக்குறது தானே ஏர்க்கே இருக்குறதுல தாட் தான் இருக்கும் தாட் தான் இருக்கும் கரெக்ட் ஆமா திங்கிங் வந்து உங்களுக்கு அறியாம சில நேரங்கள் ஏதாவது வந்துட்டனாலுமே கூட சில திங்கி சில தாட் திங்கிங் கூட மாறலாம் மாறனா வந்து அது அன்இம்பார்ட்டண்டா விட்டுருங்க அது சரி சரி அது இல்லாத திங்கிங் வந்துனா அது அன்இம்பார்ட்டண்டா விட்டுட்டீங்கனு சொன்னாலுமே அது அதுடைய முக்கியத்துவம் குறஞ்சிட்டனால அது காணாம போயிரும் ஆ சரி 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 சரிங்க சரிங்க ஓகே ஓகே புரியுதுயா நன்றியா தேங்க்ஸ் ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க பேச விரும்புறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணுங்க ஐயா வாட்ஸ்அப்ல ஒரு கேள்வி வந்திருக்கியா இங்க அதுக்கு போறேன் சுவாமிநாதன் சென்னை அவங்க கேட்டிருக்காங்க வந்தனம் கோபம் வந்த பின் கோபப்படுபவன் உருவாகிறான் தாயை பார்த்தவுடன் மகன் உருவாகிறான் பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு ஏற்றார் போல் பார்ப்பவன் பொருள்படுத்துபவன் உருவாகிறான் இவைகள் எவற்றை விளங்கிக் கொள்ள கூறப்படுகிறது என்று விளக்குங்கள் ஐயா இது நம்ம ஒரு சில நூல்களில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இது பண்ணும் பொழுது ஒரு டிரைவேஷனுக்காக நம்ம அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படி அமைச்சிருக்கிறோம் இது நீங்கள் அந்தந்த நூலை பாடிச்சு தான் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மொத்தத்தில் வந்து நாம என்ன நினைக்கிறோம் நான் நான் தான் செஞ்சேன்னு நம்ம பொதுவாக எதையுமே சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே செயல் தான் முதல்ல நடக்குது செயல் நடந்ததுக்கு பிறகு தான் நான் செஞ்சிட்டேங்கிற ஃபீலிங்கே வருதுங்கிறது தான் ஒவ்வொரு செயல்லையுமே நம்ம இப்படி சொன்னால் நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் செஞ்சேங்கிற மாதிரி சொல்கிறது இல்லை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நானே வருதுங்கிற இது நீங்கள் அந்த எதாவது ஒரு அந்த இதை பண்ணி நீங்கள் வருஷப்படி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வழங்கும் அதனால எல்லா இதுவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செயல் நடந்தாலும் கூட அந்த செயலை புரிஞ்சுக்கிடுறோம் தாட்ட வச்சு தான் புரிஞ்சுக்கிடுறோம் ரெகனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படியெல்லாம் பண்ணும் பொழுது தான் அந்த ரெகனைஸ் பண்ணக்கூடிய தாட்டில் தான் அந்த நான்கிற உணர்வே இருக்கு மற்றபடி இல்லைன்னு சொன்னால் வெறும் செயலில் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அந்த நான்கிற உணர்வு நான் செஞ்சுட்டேங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஒரு லேட்டராக தான் எல்லா செயலும் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு லேட்டர் ஆஸ்பெக்டில் தான் அதை ரெகனைஸ் பண்ணுறதுங்கிற ஆஸ்பெக்டே வருது அந்த ரெகனைஸ் பண்ண ஆஸ்பெக்டில் தான் இந்த தாட் ப்ராசஸ்ல எப்பவுமே காண்பவன் காணப்படும் பொருள்ங்கிற மாதிரி ஒரு அம்சம் இருக்கும் அதனால அந்த அந்த ரெகனைஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த காண்பவனுங்கிற அம்சமே வருது ஆனா நம்ம பேச்சு வழக்கில் அப்படி நம்ம இது பண்றது இல்லை நான் செஞ்சேனி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா இருந்தாலும் அது சைக்கலாஜிக்கலா ஃபங்க்ஷனிங் வந்து செயல் தான் முதல்ல நடக்குது செயல்பட்ட பிறகு தான் செயலை ரெகனைஸ் பண்றோம் அந்த ரெகனைஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் நான் எனதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வரும் பொழுது நான் தான் செஞ்சேன் இந்த பொருள் சொந்த இந்த செயலுக்கு நான் தான் காரணம்ங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நமக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகிடுது இது தாட் ப்ராசஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன் அது அதனால இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக வழங்குறதுக்காக உள்ளது நீங்கள் அதை போட்டு ரொம்ப குழப்பிட்டு கிடக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு அது தேவைன்னா நீங்கள் அந்த அந்த சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகளை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படித்து பாருங்கள் ஓகே பழனி உங்கள் நீங்கள் அன்மீட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பேச முடியுமா 
பேசுறதுக்கு ஆன்சர் ரைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கேக்கவே வணக்கம் ஐயா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நல்லா இருக்கீங்க ஐயா நல்லா இருக்கேன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கும்பகோணம் ஐயா கும்பகோணம் சரி கும்பகோணம் ஐயா சொல்லு சொல்லுங்க ஐயா உங்க கேள்வி ஒரு சின்ன ஐயா ஒரு சின்ன ஒரு சந் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் பொதுவாவே ஒரு ஒரு வேலை கிடைக்குன்னா அவன் படி படிக்கிறான் ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கான் வேலை கிடைக்கும் சாமி எல்லாமே கும்பிடுறான் ரொம்ப ட்ரை பண்றான் வேலை கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு ட்ரை பண்றான் ஆனா அந்த வேலை சில இடத்துல கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்பிக்கையை பண்றான் நம்பிக்கை வந்து அகமா புறமையா செயல் வந்து புறத்துல செய்யறான் நம்பிக்கையோடு அது எப்படியா நம்பிக்கையோடு கிடைச்சா அவனுக்கு கிடைக்கல அது எப்படியா நம்பிக்கையை பத்தி இல்ல இப்போ எல்லாமே அகத்தினுடைய உதவியோட தான் எல்லாமே நீங்க பண்றீங்க பண்ணும் பொழுது இப்ப நீங்க ஒரு வேலை கிடைக்கணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே இல்லைன்னு வச்சுட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த வேலைக்காக முயற்சி பண்ணுவீங்களா அப்போ முயற்சியை தூண்டுறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தேவைப்படுது அப்போ அந்த நம்பிக்கை வந்து எதுக்கு தேவைன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம அந்த இதை கொடுக்கறதுக்காக இல்லை ஒரு ஒரு முயற்சியை பண்றதுக்கே நம்பிக்கை அங்கே தேவைப்படுது இது அகந்தான் இருந்தாலும் அந்த அகத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நம்பிக்கை இருக்கிறதெல்லாம் மனசுல தான் இருக்கு மனசுல எதுலாம் இருக்கோ அது அகந்தான் பட் இருந்தாலும் அதை நீங்க புறத்துக்காக செயல்படுத்திக்கணும் அகத்துக்காக செயல்படுத்துறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அதான் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நான் வந்து மனசு வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் வருத்தமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி மனச ஒழுங்குபடுத்துறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நீ மனசுல ஒரு நிலை அடையறதுக்காக நீங்க ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கோ வேற ஏதோ ஒண்ணு பண்றதோ நான் நல்லா வந்துருவேன்னு சொல்லி நம்புறதோ அல்லது ஆண்டவன் எனக்கு இதை நல்ல என்னை நல்லா வச்சுக்கிடுவான்னு சொல்லி நினைக்கிறதோ உங்க மனச சரி பண்றதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரோல் வைக்க வேண்டாம் மனசு எப்படினாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்லி மனதினுடைய அனுபவங்கள் நீட்டு சொல்லி வரும் பொழுது மனம் நல்ல அனுபவத்தோட இருக்கணும்னு சொல்லி அதை நீங்க பிரார்த்தனையும் பண்ண வேண்டாம் நம்பிக்கையும் வைக்க வேண்டாம் அது சம்பந்தமா நம்பிக்கை பிரயோகம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்க மனச ஃப்ரீயா விட்டுருங்க நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது தானே தனித்தானே சமன்படுத்திக்கிடும் அதை நம்ம சமன்படுத்துறக்க எந்த வேலையும் நம்ம பண்ண வேண்டியது புறம் வந்து தானா சரியாகாது புறத்த வந்த அளவுல நாம தான் முயற்சி பண்ணணும் அப்ப அந்த முயற்சிக்கு உறுதுணையா நம்ம நம்பிக்கை கூட வச்சுக்கிடலாம் அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல உணர உணரும் போது அதை அந்த மாதிரி எழுதிடுறேன் என்ன ஒரு கேள்வினா இது எல்லாருக்குமே பொதுவான கேள்வி தாங்க ஐயா என்னன்னா நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்ல வாழ்றதுங்கிறது வேற இன்னோசன் ஸ்டேட்ட பத்தி பேசுறதுங்கிறது கூட வேற ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இப்போ இன்னோசன் ஸ்டேட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பட் அனோசன் ஸ்டேட்ல வாழ்றதுங்கிறது அவங்களுடைய சொந்த அனுபவமா தானையா இருக்கும் ஏன்னா பொதுவா வந்து நம்ம பத்தி பேசுறோம் பாம்லஸ் இது அதாவது சாரி நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்டை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனா அந்த உண்மையான அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்ல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத அவங்களுடைய சொந்த ஒரு உணர்வா தானையா இருக்கும் சொந்த அவங்க கிட்ட நடக்கூடிய சொந்த உணர்வா தான் இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேங்க ஐயா இது ஒரு அப்படிதானா அப்படின்னு கேக்குறேன் இன்னொரு கேள்விங்கயா கற்பனைக்கெல்லாம் <laughs> போகாதுங்க <laughs> 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 இப்ப ஒரு குழந்தைய பார்த்து குழந்தை எப்படி இருக்கு தெரிஞ்சிட முடியாதா அதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல நீங்க குழந்தை வந்து எல்லா விதமான எமோஷன்ஸையும் காட்டும் எந்த எமோஷன்ஸுமே பிடிச்சு வைக்கணும் எந்த எமோஷன்ஸுமே அப்புறப்படுத்தணும்னு சொல்லி அதுக்கு எந்த முயற்சியுமே இருக்காது அதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு எந்த பிடிப்புமே இல்லாதபடி ஃப்ரீயா இயங்குதுன்னுட்டு அர்த்தம் இப்ப அதே மாதிரி நமக்கு ஆயிரம் எமோஷன்ஸ் வரலாம் எந்த எமோஷன்ஸுமே இன்னோசன்ஸுக்கு விரோதமானது இல்லை எல்லா எமோஷன்ஸும் வரலாம் இங்க மகிழ்ச்சி வரலாம் துக்கம் வரலாம் வருத்தம் வரலாம் கோபம் வரலாம் பயம் வரலாம் இதெல்லாம் இன்னோசன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை எல்லாமே இன்னோசன்ஸ் உள்ள ஒரு பகுதி தான் அதனால நம்ம நம்முடைய இப்ப இந்த கணத்துல உங்களுக்கு என்ன உணர்வு வருதோ அதுதான் இன்னோசன் ஸ்டேட் அது இதை நீங்க தக்க வைக்கணும்னு சொல்லி இதை மாற்றி அமைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி தான் அதுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணுது 
அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மனநிலைய மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னொசன்ஸ் இன்னோசன்ஸ் சொன்னா வேற எதையும் அதையும் ஒரு இன்னோசன்ஸ் ஒரு கற்பனையா வச்சுக்கிட்டு அதை அடையணும் இதை அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அதுவும் பிரச்சனை ஆயிரும் நீங்க உங்க உங்களுக்கு இயற்கையா உங்களுக்கு ஒரு நிலை எப்பவும் ஒரு கடந்தோறும் ஏதோ ஒரு நிலை ஏற்படுது அந்த நிலையை எதிர்த்து நீங்க போராடாம இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த நிலைதான் நீங்க வரக்கூடிய நிலை வந்து மோசமான நிலையா கூட இருக்கலாம் ஆனா அதுதான் அந்த நேரத்துல அந்த கணத்துல அதான் இன்னோசன் ஸ்டேட் அது நீங்க வருத்தத்துல இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த வருத்தம் தான் இன்னோசன் ஸ்டேட் நீங்க பயத்தோட இருந்தீங்கன்னா பயம் தான் இன்னோசன் ஸ்டேட் அதனால ஒவ்வொரு கணந்தோறும் என்னென்ன உணர்வுல நீங்க இருக்கிறீங்களோ அதான் இன்னோசன் ஸ்டேட் அது சரி நல்லதுங்கய்யா நல்லதுங்கய்யா இன்னொரு இதுனாக்க இந்த நம்ம இன்னோசன்ஸ் இன்னோசன்ட்ல வந்து நம்ம இருக்கும் போது நான் ஓகே இன்னோசண்டா எல்லாத்தையுமே விட்டுருவாங்க போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம நமக்குள்ளேயே போராடாம எனர்ஜி விரயமாக நம்ம நம்ம அந்த எனர்ஜி வந்து வெளி உலகத்துக்கு வெளி இதுக்கு ஆக்டிவிட்டிக்கு பயன்படுத்துறதுக்கான நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் அமைதுங்கய்யா உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இல்ல வெளி ஆக்டிவிட்டில கவனம் செலுத்துறதுக்கா இருக்கட்டும் அந்த விதத்துல வந்து நல்ல பயன்படுற விதமா இருக்குங்கய்யா அத உணர முடியுது அது அது பயனுள்ளதா இருக்குங்கய்யா அது அந்த பாயிண்ட வந்து சொல்றதுக்கா இது நல்லதுங்கய்யா நல்லதுங்க சரி நல்லது நெக்ஸ்ட் ராஜ்குமார் அவங்க ஐயாட்ட பேச விரும்புறாங்க அட்மிட் பண்ணிருங்க ராஜ்குமார் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம்ங்கயா பயன்பாட்டுக்கு வரணும் பழையபடி வந்து ஒரு சூட்சும சூழ சரீரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு செயல்களுக்குள்ள வருது வெறுமனே நீங்க சூட்சும சரீரமா இருந்து வேற ஏதாவது பயனுடையதா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அது நம்ம இப்ப நம்ம அதை சொல்ல முடியாது அதை நீங்க அந்த அது அங்க ஏன்னா சிலவங்க அந்த சூட்சும உலகத்துல இருந்துகிட்டே சில காரியங்கள் பண்றதாக எல்லாம் சொல்றாங்க அதனால அது 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 வேற டிபார்ட்மெண்ட் அது அதனால அதை பத்தி நமக்கு ஒன்றும் ஏன்னா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது ஸ்தூல உலகம்தான் ஸ்தூல உலகத்துக்குள்ள வந்து வெறுமனே சூட்சமா இருந்துகிட்டே எல்லாத்தையும் பண்றாங்களான்னா அதுவும் பண்ண முடியல ஏன்னா சிலதுகள்லாம் அப்படி பண்ணிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த உலகம் எப்படி இல்லாமோ தானாவே கூட நிறைய விஷயங்கள நல்லாதான் மாறி இருக்கும் அதனால சிலதுகள்லாம் மாறாம கூட சில பிரச்சனைகளோட தான் இருக்குது அதனால அவங்க என்ன லெவல்ல எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியல ஏன்னா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா ஞானிகள் எல்லாம் பழையபடி பிறக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அது எல்லாமே நம்ம சூட்சம சரீரத்துல எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிடும் எதுக்கு போட்டு அனாவசியமா இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு கிடப்பானு சொல்லி அவங்க இருக்க இடத்துல இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த ஸ்தூல சரீரம் உள்ள உலகம் தான் நமக்கு தெருது இந்த உலகத்துக்கு அவங்களும் சூட்சம சரீரத்துல உள்ளவங்களும் இங்க வந்துடுறாங்க நாமளும் ஒரு காலத்துல சூட்சம சரீரம் ஆகி மாறி போனாலும் கூட பழையபடியுமே இந்த ஸ்தூல உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இது நம்ம சரி இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு அனுமானமான கேள்விகள் பதில்கள் தான் இது நமக்கு ஆதென்டிக்கா நானும் சொல்ல முடியாது நீங்களும் கேட்க முடியாது அதனால இத நம்ம இந்த அளவோட நுப்பாட்டிகள்லாம் அதுல ரொம்ப ஒண்ணும் பெரிய அளவுல என்ன சொல்லி சொன்னா நம்ம வந்து ஆஹ் இல்லைன்னா ஒண்ணும் பண்ணுங்க நீங்க சூட்சம சரீரத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த கேள்வி கிளம்பு கேளுங்க சரிங்க இல்லைங்க ஒரு சின்ன சந்தேகங்க அதாவது நம்ம ஒரு யோகி வந்து நிறைநிலை அடையறதுக்கு முன்னாடி உடம்பு விட்டுறான்னு வச்சுக்கோங்க யோகி நிறைநிலை அடையறதுக்கு முன்னாடி உடம்பு விட்டுட்டா அந்த சூட்சம சரீரம் அவனுக்கு பயன்படுமா இல்ல பயன்படாதா இல்ல திரும்ப ஸ்தூல சரீரம் எடுத்தா வரணுமா இல்ல எப்படினாலுமே வந்து அவங்க இங்க இருந்தாலும் பாடுபடுறாங்க அவங்க பழைய போய் சூட்சம சரீரத்துல இருந்து பாடுபட முடிஞ்சுன்னு சொன்னா அங்க இங்க இங்க வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே எல்லாமே சூட்சம சரீரத்துல முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னா ஏன் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வராங்க சரியா ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்ஸ் ரைஸ் ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஐயா ஆண்டனி அண்ட் பாஸ்கரன் இலங்கைக்காரரும் வந்திருக்காங்க ஆண்டனிய அட்மிட் பண்றீங்க ஆண்டனி நீங்க கொஞ்சம் மெதுவா பேசுங்க வணக்கம் கர்ம வினைனா என்ன கர்ம வினை உடல்ல 
பதிவாகணும்னு சொல்றாங்களே அது எப்படிங்க ஐயா உங்க புக்ல நான் படிக்கும் போது இந்த கர்மா அப்படிங்கிற புக்ல ஆகாமிய கர்மா நிஷ்காமிய கர்மா பிராப்த கர்மா அப்படின்லாம் வேர்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதுல ஒரு சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் எனக்கு இருக்கு இந்த கர்ம கர்மம்னா என்ன கர்ம வினைனா என்ன உடல்லாம் பதிவாகுமா இந்த வித இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கர்மா சொல்லிருக்கீங்களே அதை பத்தி கொஞ்சம் எனக்கு ஓரளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இல்ல நீங்க கர்மா பத்தி ஏற்கனவே நீங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த புக் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கர்மா பத்தி உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதவங்க அந்த புக்கை படிச்சு தெரியணும் எல்லாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா சிலவங்க கர்மா பத்தி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நிறைய குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள அந்த குழப்பத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்காக தான் அந்த நூலை எழுதுனது இதை வச்சு நீங்க புதுசா எதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவதுன்னா ஏன்னா அதுல வந்து இப்ப இந்த சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுது இப்ப நீங்க உங்க பேரை பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன்ங்கிற மாதிரி இருக்கு தெருது கிறிஸ்டியானிட்டில இந்த கர்மா நீங்க நீங்க கர்மாங்கிற தேரியை கூட நீங்க எடுக்காம விட்டுடலாம் அது ஒரு மேட்டரா எடுக்க வேண்டிய இல்லை இப்ப இந்த ஹிந்து பிலாசபில தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த பிறப்பு இருக்கு இந்த பிறப்பு இருக்குன்னு சொல்லி நம்முடைய கர்மாக்கள் வந்து இதா வருது இதா மாறுதுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு பிலாசபி கொண்டு வர்றதுனால கிளாசபில உள்ளவங்களுக்கு அதை ஒரு தெளிவுபடுத்துறக்காக சொன்னது கிளாசபி உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னா நீங்க தேவையில்லாம அதுக்குள்ள நுழைஞ்சு குழம்பிட்டு அடக்க வேண்டாம் தேவையை விட்டுருங்க உங்க உங்க மத நூல்கள்ல என்ன சொல்லிருக்கு அதை மட்டுமே எடுத்துக்கிடுங்க அதுவே போதும் ஐயா <laughs> 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 நான் அந்த காரியத்தனை உணர்ற இருந்தானே நான் பதில் சொல்றேன் அவருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல அந்த காரியம் மாற்றுறது எது இல்ல எல்லாமே நீங்க மனசு வச்சு தான் செய்யறீங்க மனசு இல்லாதபடி எதையுமே செய்யறது இல்ல மனசுக்கு எங்க வேலை இருக்குன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க எத்தனையோ இப்ப காலிங் பில் அடிக்கிறாங்க அதை போய் எட்டி பாக்குறது அதை பத்தி அவங்க வந்தவங்கள ரிசீவ் பண்றதுங்கிறதுக்கு அங்க மனசை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு இந்த காலிங் பில் அடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மன ஒரு வருத்தமோ கோபமோ பயமோ ஏதாவது உருவாகுன்னு வச்சுருங்க அந்த பயத்தை சரி பண்றதுக்கு அந்த மனசை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மனசுல ஏதாவது எமோஷன் வந்துன்னு சொன்னா அந்த எமோஷனை சரி பண்றதுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது எமோஷன் அப்படி ஒரு எமோஷன் வருது இப்ப ஒரு ஆள் பார்த்து என்ன குழம்பு அடிச்சு என்ன பார்த்துட்டு பேசிட்டு போறாரு அந்த கோவமா என்ன குறை சொல்லி போனா எனக்கு அவர்ல கோவம் வருதுன்னு சொன்னா அந்த கோவத்தை நான் குறைக்கிறது புத்தியை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா இல்ல இல்ல நீங்க அதை ஒண்ணுமே பண்ண தேவை இல்லை நீங்க புத்தியை பயன்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த குறைக்கணுங்கிற முயற்சி எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுருது உண்மையிலே எல்லா எமோஷனுமே மூமெண்ட்ரி தான் நீங்க அது குறைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க என்னதே ஒண்ணும் பண்ணி அதுல நுழைஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த எமோஷன் ரினிவல் தான் ஆகிட்டு இருக்கும் அது வந்து இல்லாம போகாது உண்மையில எல்லாமே மொமெண்ட்ரி தான் இப்ப நீங்க உதாரணமா இப்ப நான் ஒரு இந்த சொடக்கு ஒரு சவுண்ட் அடிக்கிறேன் சவுண்ட் இப்படி கொடுக்குறேன் இது பண்ணும்போது ஒரு சவுண்ட் கேக்குது இந்த சவுண்ட் நிப்பாட்டுறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் நான் வந்து அதான் முடிஞ்சு போச்சே முடிஞ்சு போன சவுண்ட் நிப்பாட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுவா போயிரும் அதே மாதிரிதான் எல்லா எமோஷனுமே முடிஞ்சு போகும்போதுதான் உங்களுக்கே தெருது அது முடிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு முடிஞ்சு போனதை நிப்பாட்டுறதுக்கு நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல அதே மாதிரி எமோஷன்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லாதபடி அதுவே போயிட்டு இருக்கு போகும்போதுதான் நமக்கு வந்ததே தெருது அதனால அது இந்த எமோஷன்ஸ சரி பண்றதுக்கு நமக்கு வேலை இல்லைங்கிறது தான் இந்த மனசுக்கு வந்து மனதில் உள்ள எமோஷன்ஸ சரி பண்றதுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது ஆனா புற செயல்கள் இப்ப நீங்க கதவை திறந்து நீங்க திறந்து பாக்கணும் வந்தவங்களை ரிசீவ் பண்ணணும் அது உங்களுக்கு செயல் அளவுல வேலை இருக்கு அதுக்கு மனசை பயன்படுத்திக்கிடுங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கு பயன்படுத்திடுங்க செய்யறதுக்கு ஸ்கோப் இல்லாத இடத்துல மனசை பயன்படுத்தாதுங்க இப்ப அதே மாதிரி அந்த மனதுல உள்ள எமோஷனை நிப்பாட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது வேலையே இல்லாத இடத்துல ஒரு மனசை பயன்படுத்தி நான் இந்த இந்த எமோஷன் தப்பு ரைட்டு இந்த எமோஷன் வராம பாத்துக்கிடணும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அது தேவையில்லாத வேலையில இறங்குற மாதிரி அதனால எங்க வேலை இருக்கோ அங்க மனசு பயன்படுத்துங்க வேலையே இல்லாத இடத்துக்கு மனசுக்கு வேலை இல்லை அப்ப என்ன ஒரு காரியத்தை மனசு அந்த ஃபுளோர்ல இருக்கு அந்த அதே ஃபுளோர்ல இருக்கு கேக்கல நானு உணர்வு நானு உணர்வு ஒன்று கொண்டு இருக்கு தானே மனசுல அது அது எங்க இருந்து அந்த உணர்வு வருது ஐயா இல்ல நான்கிறது எப்பவுமே எல்லாருக்குமே இயற்கையாவே இருக்கு ஒரு நான்கிற உணர்வோட சேர்ந்துதான் 
ஒரு ஒவ்வொரு தாட்டிலுமே நான்கிற உணர்வு சிறந்துட்டே தான் இருக்கு அது அது ஒரு டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் நம்மள அறியாமலேயே அந்த நான்கிறது இருந்துட்டு இருக்கு தாட்டு இருந்தா தான் நான் இருக்கும் தாட்டே இல்லைன்னா நான் இருக்காது நான் <laughs> 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 ஆன்மா <laughs> உணர்வுக்குறவங்கிறதுமே கூட அங்க தாட்டு இருக்கு பத்மநாதன் <laughs> தெரியல <laughs> 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 இல்ல நம்ம வந்து சில ஏன்னா சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம இயங்கி ஆகணும் அப்ப அந்த சூழ்நிலையை வந்து நல்லா இருந்தா தான் நாமளும் நல்ல செயல்கள்ல நல்ல விதமான இதுகளெல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனா சூழ்நிலையே சிலதுகள்லாம் தார்மாரா இருக்கிறதுனால நாமளும் கூட தார்மாரா கூட செயல்பட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வரும் சில நேரங்கள்ல இப்போ அடுத்தவங்கள அடிக்கிறது இப்போ ரைட்டானு கேட்டான்னு சொன்னா தப்புன்னு நம்ம யாரும் சொல்லிடுவோம் ஆனா அப்புறம் அதே நேரத்துல செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அடுத்தவங்கள தாக்கிக்கிடலாம் என்ற மாதிரி செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லி அதே இது மாத்திடுறோம் அப்போ அடிக்கிறது தப்பு இல்லை என்ன மாதிரி ஆயிருது அதே மாதிரி என்ன சொன்னா நீங்க நல்ல வகையில உழைக்கிறதோ மோசமான வகைகளை உழைக்கிறதோ அது ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி இல்லாம மாறிடுது முடிஞ்ச அளவுல நீங்க தர்மத்தை கீழ்ப்படுத்தலாம் மனசு தெரிஞ்சு நீங்க யாருக்கும் தொந்தரவு தொந்தரவு பண்ணாம துரோகம் பண்ணாதபடி நீங்க நல்ல முறையில போங்க அத பாத்துக்கிடுங்க மற்றபடி நம்ம ரொம்பவும் இது பண்ண முடியாது நம்ம சொசைட்டி மாற மாற நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் நாகரீகத்தினுடைய நம்முடைய நல்லதுனுடைய நாகரீகமும் வளரும் மோசமானதுனுடைய அம்சமும் குறையும் அதனால அது எல்லாம் சூழ்நிலையுடைய தன்மையை பொறுத்தும் இருக்கு சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே பழனி பேச விரும்புறாங்க பழனி வணக்கம் <laughs> 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 அதை என்னையா பண்ணலாம் பயம் வந்துருது எப்படியோ தடுமாறிய வந்துருது கண்டிடாதான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படி நடந்துருமோ அப்படின்னு சில சில பயம் வந்துருது ஐயா அது என்னையா பண்ண 
இல்லை மோதி இது வந்து வெறுமனே வந்து பயம் வந்து வெறும் சைக்கலாஜிக்கலாக மட்டும்தான் சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அதை நீங்கள் கண் அது வந்து அதை சுதந்திரமாக விட்டுருங்க இருந்தால் இருந்துட்டு ஓட்டினு விட்டுருங்க பயமே பயத்துக்கே அனுமதி கொடுத்துருங்க நீங்கள் புறம் சார்ந்து அந்த பயத்துக்கு காரணமான நிகழ்ச்சி சூழ்நிலை புறத்தில் இருந்துன்னு சொன்னால் அந்த பயத்தினுடைய எனர்ஜியை பயன்படுத்தி புறத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை பண்ணுறது அது செயலை தோன்றுறக்காக வரலாம் இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வருதுன்னு சொன்னால் செயலை தோன்றுறக்காக வரல வரல இல்லையா அதனால் செயல் அங்கே தேவையானதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறதுக்கு உள்ள எனர்ஜியை அதை பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி ஒரு தேவையும் இல்லை வெறும் பயம் மட்டும் தான் வருதுன்னு சொன்னால் பயத்துக்கு நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிற முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை எதையோ ஒன்றும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாலும் அந்த பயம்னு கூட ஒரு பலம் பெற ஆரம்பிச்சிருது இந்த பயத்துக்கு நீங்கள் முழு அனுமதி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பயமே போயிடும் முத்தலட்சுமிட்டு <laughs> 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 ராதாகிருஷ்ணன் வந்து அப்போ நான் இப்ப ஆபீஸ்ல இல்லாம வீட்டுல இருக்கும் போதும் ஏன் மனசுல வந்து கேள்வி ஏதாவது இயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறதுல கேட்டாரு சோ மனசுனா எப்பவுமே இயங்கிக்கிட்டே தானே இருக்கும் அதை தான் புரிஞ்சுக்க சொல்றோம் அந்த இயங்குற மனச குறை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம இப்ப பண்ற பிரச்சனை அப்படிங்கறதுனால சும்மா இருக்கிறது என்ன என்னன்ட்டு ஐயா சொன்னதை வந்து மனம்னா என்ன புத்தினா என்னன்னு அந்த சேட்ல டீடைல்டா கொஞ்சம் கொடுங்க கேள்வி ஒண்ணும் அவங்க பேச விரும்புறாங்க அன்மியூட் பண்றேன் சங்கர் நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் ஐயா இப்ப அதாவது இப்ப நம்மளுடைய அண்டை வீட்டார் இருக்காங்க அலுவலகத்துல பணி புரியறவங்க இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து தொழில்ல இருக்கிறவங்க இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தர் இருக்கும் போது அவங்க வந்து உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நியாயத்துக்கு தர்மத்துக்கு புறம்பான வந்து ஒரு செயலை வந்து உண்மையிலே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு ஞானம் விடுதலைன்ற ஒரு நிலையில இருக்கும்போது வந்து நம்ம அதை நின்று பார்க்கும் போது ஐயா ஒரு புத்தகத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்ப ஒரு பாம்பு கூட இருக்குது அந்த பாம்பு வந்து உண்மையிலேயே வந்து படம் எடுத்து நம்ம இது பண்ணுது அப்படிங்கும்போது நம்மள பாதுகாத்துக்கிற ஒரு தூரத்துல நின்றுக்கிட்டு நீங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து அதையும் ரசிச்சுட்டு பேசாம போயிடுங்க அவங்களோட இயல்பு அதுதான் பாம்போட இயல்பு வந்து அப்படி இது செய்யறதா அது கொத்துறது அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்படிதான்ற மாதிரி சொல்றீங்க ஐயா இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வருத்தம் கோபம் தாக்கத்தோடைய அந்த ஒரு ஆக்சன் வந்து அதாவது அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டே தான் இருக்குது நமக்கு இப்ப அதை நம்ம கண்டுக்காம அப்படியே விட்டுறத மட்டும் விட்டுட்டா போதுமாங்க இல்ல அது தொடர்ச்சியா இப்படி இப்ப நடந்துட்டே இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கும்போது திருப்பி திருப்பி அதை நம்ம தாக்கும் போது வந்து அதனுடைய வீரியம் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டே இருக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன யா செய்யறது இல்ல இப்போ நீங்க ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அது என்ன கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தானே ஆகும் மொத்தத்துல வந்து பக்கத்துல உள்ள இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தா தான் நம்ம சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நல்லா இருக்கும் பக்கத்துல உள்ளவங்க வந்து சண்டைக்காரங்களா வச்சுக்கிட்டான்னா அது சரியில்லை தானே அது அதனால ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒருங்கிணைவா இருக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை அதை என்கரேஜ் பண்ணணும் நம்ம சண்டே என்கரேஜ் பண்றதை விட சமாதானத்தை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அதை திங்க் பண்ணுங்க இப்ப அவங்களோட இயல்பை வந்து நம்ம மாத்த முடியாது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம ஒரு புத்தி பூர்வமா நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம்னா போதுமா இல்ல இயல்பை மாத்துறதுங்கிறது வந்து இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம அவங்க தேவையில்லாத என்கரேஜ் பண்றதுனால இப்ப அவங்க சொல்ல போனான்னு சொன்னா அவங்க ஏதோ ஒண்ணு அவங்களுக்கு எதிராக ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடுறாங்க நீங்க பதிலுக்கு அவங்களுக்கு எதிராக நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணும்போது என்ன எனிமிக்கல் அம்சம் தானே வெளி அதிகமாயிட்டு இருக்கும் அதோட நீங்க அவங்களுக்கு உதவி பண்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க அவங்க அவங்களுடைய டெம்பரமெண்ட்டை கூட மாத்திக்கிடுவாங்க அந்த இயல்பு கூட அவங்க இயல்பு கூட மாத்திக்கிடுவாங்க உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ற இயல்பு பரவலா உங்களுக்கு உதவி பண்ற இயல்புக்கு அவங்க கூட மாறிக்கிடலாம் அதனால இயல்பை கூட மாத்திக்கிட்டு இயல்புங்கிறது அங்க ஒன்றும் இயல்பு வந்து அதுவா வந்து ஒண்ணும் செயல்படாது இல்லையா நாம செயல் நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம வந்து முடிவெடுக்கிறோம் 
ஒருத்தருக்கு வந்து எதிராக தான் செயல்படணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா எதிரான காரியங்களை பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்ல ஒருத்தருக்கு நல்லது தான் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா நம்ம இயல்பு நல்லது தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப இயல்பு நீட்டு சொல்லி அங்க ஸ்ட்ராட்டிகா ஒண்ணும் கிடையாது அதனாலதான் இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடலன்னு சொல்லி இந்த பாத்தீங்களா இப்படி சொல்லி அப்படி பண்றதுனால என்ன ஆயிருந்துன்னா அந்த எனிமிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வேற மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பா மாறிடும் அதனால அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப்பா மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கு என்ன உண்டு அது ஓகே ஓகே இப்ப இயேசு நகர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கணத்தில் இருந்தால் மறுகணத்தை காட்டுன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆமா ஓகே ஓகே நல்லது நன்றி நல்ல சூழ்நிலை உருவாக்கணும் மோசமான சூழ்நிலையில இருந்து நல்ல சூழ்நிலைக்கு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணனா நல்லா இருக்குமோ நம்ம சண்டை போட்டுட்டே இருந்தா அது மேல கொண்டு அதான் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாங்க அதனால சமாதானமா போய் இருக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ ஏன்னா தேவையில்லாத அளவுல நம்ம ஒன்னும் நெருங்கி பழகணும்னே அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் சண்டை போடுற அளவுக்கு நம்ம ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்க கூடாது மனம் அப்படிங்கறது தானா நடைபெறுறது புத்திங்கிறது வந்து அங்க நானுங்கிறது வந்தாதான் புத்தின்றது ஆபரேட் ஆகுமா இல்லையா அதாவது அது தானா வர்றது நானுங்கிறது ஏற்கனவே எல்லாமே சேர்ந்துதான் இருக்கு நம்ம அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு பிரிக்கிறோம் உண்மையிலேயே எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தம் அந்த மனசுலயே எல்லாமே அடங்கி போயிருது புத்தியும் மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு சித்தமும் மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு அகங்காரமும் மனசுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு அதனுடைய செயல்பாடுக்கு தகுந்த மாதிரி உடனே கிளாஸிஃபை பண்ணி விளங்கி பிரிக்கிறோம் அதுக்காக எல்லாமே கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்டா ஒன் பை ஒன்னா வர்றதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நீங்க ஒரு மனசு செயல்படும் பொழுதே ஏங்க நான்கிறதும் செயல்பட்டுருது நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு எமோஷன் வருதுன்னு சொன்னா மனசு தான் செயல்படுது அப்ப உங்களோட எனக்கு அந்த எமோஷன் வருதுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோம்ல அப்ப நான் இங்க இருக்கு எல்லா நேரங்கள்லயுமே எல்லாமே இருக்கு இப்ப நம்ம எந்த ரோலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ அந்த ரோலுக்கு நம்ம பேர கொடுக்கறோம் இப்ப புத்திங்கிறது முடிவெடுக்கிறத சூஸ் பண்றது ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா அது போய் சூஸ் பண்றது இப்ப நாலு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அதுல இந்த செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம எடுத்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வில்ஃபுல்லா நம்ம அங்க போறோம் வில்ஃபுல்லா நான் வந்து போய் போறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க இது ஏற்கனவே ஒரு தடவை கேட்டிருக்கேன் மனம்ங்கிறது ஓடிக்கிட்டே இருந்தா ஒரு மனுஷன் ஓடிக்கிட்டே இருந்தானா மனம்னு வச்சுக்கிட்டா அவன் மெதுவா நடந்து போற மாதிரி இருந்தா அதை வந்து அறிவு இல்ல புத்திக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுனாலதான் வந்து ஒருவேளை அந்த புத்திங்கிறவங்க வந்து தனியா வந்து கொஞ்சம் அங்க வில்ஃபுல்லா நான் போய் சூஸ் பண்ற எண்ணங்களை போய் நான் கையில எடுத்து ஏதோ இதுல ஒரு நாலு ஆப்ஷன் எடுத்து ஒண்ணு பண்ணல அவங்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்ன்றதுனாலதான் இந்த கேள்வி கேட்டேன் இல்ல அங்க ஏதோ நாலு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம கற்பனை பண்ணக்கூடாது மொத்தத்துல எல்லாம் ஒண்ணும் ஒரே அம்சம் தான் அது செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிடுது அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம ஒரு மொத்தத்துல எல்லாத்தையும் சேர்த்து மனசுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால நம்ம எல்லாமே மனசு தான் அது செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி மனசனுடைய ரோல் எடுத்து செயல்படலாம் புத்தியினுடைய ரோல் எடுத்து செயல்படலாம் நான்கிற அகங்காரங்கிற ரோல் எடுத்து செயல்படலாம் இதுதான் நம்ம வந்து சித்தம்ங்கிறதா வந்து பேசிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் அது செயல்படும் பொழுது இந்த மூணு அம்சமா செயல்படுது இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம வந்து நம்மளால எதுவுமே இப்ப அகத்துல ஒண்ணுமே செய்யறதுக்கு இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம்னா அந்த முடிவு எடுக்கல இப்ப நான் வந்து எதுவுமே இப்ப எல்லாமே நான் நிறுத்துற மாதிரிதான் என்னோட வில்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் நிறுத்துறேன் அப்படின்னா என்னுடைய அதே தான் அந்த மனங்கிறது அந்த புத்தியும் சேர்த்து நிறுத்துற மாதிரி தான் கரெக்டுங்களா புத்தி தான் அந்த முடிவுக்கு எடுக்கிற மாதிரி புத்தி நான் எல்லாமே வந்து அதோட அதோட போக்குல போக விடுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆஹ் அப்ப வந்து என்னோட மனசு மட்டும் இல்ல என்னோட புத்தி என்னோட அறிவு என்னோட அகங்காரம் அப்படின்னு நான் வச்சிருக்க பல பேருங்கிறது ஒன்னா சேர்ந்து இந்த மனங்கிறத கொண்டு போய் நிறுத்துறோம் கரெக்டுங்களா இல்ல நீங்க சொல்றது எனக்கு வழங்கலையா அதாவது இப்போ இதுல எதை விடணும்னு சொல்றீங்க இல்ல விடுணும்னு சொல்றதுக்கு இல்லைங்க நம்ம வந்து அகத்துல வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் ஆமா அகத்துல வேலை இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்ப அகத்துல வேலை இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லல அந்த மொமெண்ட் நான் எடுக்கிற மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மன அல மன மனம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி பண்ணையில என்னோட புத்தியும் சேர்ந்து புத்தியும் வந்து அப்ப வேலை செய்யறது இல்லை புத்தியும் வந்து எதுவும் சூஸ் பண்றது இல்ல அல்ல நானுங்கிறது தனியா வர்றது
அப்படிங்கிற பட்சத்துல வெளிப்பூர் முடிவெடுக்கிற மனசு அளவுல எனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறது யாரு எது எந்த பகுதி மனசளவுல முடிவு எடுக்கணுங்கிறது தெரியலங்க அது எது எடுக்குதுன்னு எடுக்கிறது எடுத்ததுக்கு அப்புறமே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது லிபரேஷன் சரி அந்த லிபரேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது தோன்றி மறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு எது இல்லாம தோன்றுறது மறையுது எமோஷன் மாறுது கூடுது குறையுது எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கு பட் அந்த சமயத்துல லிபரேஷன் சமயத்துல புத்தி புத்திங்கிறது இன்னொரு பார்ட்டுங்கிறது என்ன வேலை பண்ணுங்க இல்ல புத்திங்கிறது வந்து அங்க அதுக்கு வேலை புத்திக்கு அங்க வேலை இல்லல்ல நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த செயலோட செயலா இதுவும் கலந்து போயிருது ஓகே ஓகே இது மனசுக்கு வந்துருக்கும் ஒருவேளை அந்த புத்தி வேலை செய்யாத இருக்கலாம் நம்ம நிறைய வில்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் வரல அதனாலதான் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்குமோ அப்படிங்கிறது இல்ல அதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம அதை ஃப்ரீயா விடுறதும் போது அந்த செயலோட செயலா நம்மளும் போயிடுறோம் அந்த புத்திங்கிறது தனி ரோல் எடுக்கிறது இல்ல தனி ரோல் எடுத்தா தான் இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அது அதோட இணைஞ்சுக்கிடுது எது எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுத்து அந்த மனதினுடைய செயலோட ஓகே கொடுக்கறது தான் மனசோட மனசா இணைஞ்சுக்கிடுது புத்தியும் இணைஞ்சுக்கிடுது சரிங்க 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 ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி சரி சரியா இன்னைக்கு இதோட அனைவரின் சார்பாக ஐயாவது நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றியா நன்றியா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்க நாளைக்கு வந்து நம்ம ஈவினிங்